प्रे विद्यार्थियों आर सी एल शाह की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम इलेवंथ क्लास के फीस में पढ़ने जा रहे हैं इसकती सदिश जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोजिशन बैंक देखो क्या है ये इसकती सदिश हम इससे पहले की वीडियो में हम सदस्यों के प्रकार पढ़ रहे थे हमने वहां भी शॉर्ट में इसका अध्ययन किया था आज उसका अध्ययन विस्तार से करेंगे कि क्या होता है किस तरह से दर्शाते हैं तो ये हमारा है इष्टती सदस्य पोजिशन वैक्टर इसे देखो परिभाषा इसके नाम से स्पष्ट होती है इष्टती सदस्य मतलब किसी कण की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति दर्शाने वाले सदिश स्थिति सदिश कहलाते हैं जैसे हम दो डायग्राम इस तरह समझ सकते हैं जैसे मानव पास में हमने तीन अक्ष मान ली जैसे ये मानव पास में x अक्ष है ये x अक्ष है और ये y अक्ष है और ये मानव पास में z अक्ष है तो हमने x y z अक्ष मान लिया और माना हमारे पास में ये हमारा मोल बिंदु है तो माना इस मोल बिंदु के सापेक्ष यहां माना कोई बिंदु हमारा पी है और माना इस बिंदु पी के निर्देशांक एक्स कोमा वाई है मतलब बिंदु पी एक्स और वाई के मध्य स्थित है तो ये जो हमारा बिंदु पी है इसकी स्थिति को एक आर वेक्टर एक सदिश होगा जो इस बिंदु P की स्थिति को बताएगा इस ओपी वेक्टर की स्थिति को बताएगा यहाँ पे जो आर वेक्टर है ये कहलाता है इसकी सदिश माने इधर हमारे पास में आई कैप है आई कैप होता है एकांक सदिश यहाँ पे जे कैप मान लेते हैं और हम यहाँ पे इसको के कैप तो आई कैप जे कैप के कैप ये हमारे एकांक सदिश होते हैं इसको हम एकांक सदिश कहते हैं ये क्या होते हैं ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक होता है इकाई होता है इकाई सदिश या एकांक सदिश कहलाते हैं और ये अक्सर दिशा को बताते हैं एक्स एक्स में आई कैप होता है वाई एक्स में जे कैप होता है जेड एक्स में के कैप होता है आप देखो हम समझते हैं तो परिभाषा हमारी क्या थी कि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति को बताने वाला सदिश इष्टि सदिश कहलाता है तो माना हमारे पास में ओपी वेक्टर है ये ओपी वेक्टर माना कोई कण है बिंदु P पर स्थित है x को मोबाई इस बिंदु P की निर्देशांक है और माना ओपी वेक्टर इस कण की स्थिति को बता रहा है तो यहां ओपी वेक्टर जो है ये क्या होगा इसको बोलेंगे पॉजिशन वेक्टर स्थिति सदिश तो हम इस ओपी वेक्टर को R वेक्टर द्वारा दर्शाते हैं और ये आर हमारा वेक्टर है ये कहलाता है सदी सदिश तो हम इसका समीकरण जो है वो लिख सकते हैं ऐसे आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैफ और वाई जे कैप ये इसका समीकरण हो सकता है क्योंकि ये बिंदु के वहां कहा है भाई दो नक्शों के बीच में है तो ये आ सकता है आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैप ये इसका समीकरण होगा पॉजिशन वेक्टर का स्थिति सदिश इस तरह से और देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है आई कैप जिसने देखा वाई कैप है जे कैप है और ये जो के कैप है इनको हम कहते हैं इकाई सदिश जो अक्ष की दिशा को बताते हैं देखो एक्स आई कैप यानी बिंदु पी एक्स एक्स में है प्लस वाई जे कैप बिंदु वन पी वाई एक्स के बीच में तल के अंदर है एक्स आई के प्लस वाई अगर मान हमारे यही बिंदु तीनों अक्षों के मध्य होता तो फिर ये आ जाता आर वेक्टर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के यदि हम इसका परिमाण निकाले माना इसके सुना जाए इसका परिमाण निकालो तो उसका परिमाण तो कैसे निकालेंगे इससे पॉजिशन वेक्टर का हम अगर परिमाण निकाले उसका परिमाण आ जाएगा आर वैक्टर का मापाम बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आ जाएगा आर बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इसका हो गया परिमाण तो इस तरह हम इसका परिमाण निकाल सकते हैं 
ग्राम में एक आंक की प्रश्न दे रखा है इसके संदर्भ में कि हमने दिया है सदिश ए वेक्टर बराबर तीन आई कै प्लस चार जे कै प्लस जीरो के कै है तो हमें सदिश का परिमाण व इकाई सदिश याद करना है हमें इसका परिमाण भी याद करना है और हमें इसका इकाई सदिश भी याद करना है तो अभी हम बात कर रहे थे परिमाण हम ऐसे निकाल लेंगे ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर करके देखो तो परिमाण कैसे निकालेंगे तो पहले हमें सभी सेवक का परिमाण निकालना है और फिर परिमाण निकाल के उसका इकाई सदस्य निकाल देंगे तो यहां सभी सी वेक्टर का परिमाण ए वेक्टर का मापांक बराबर ए बराबर अंडरूट में देखो ये हमें सदी से क्या दे रखा है ए वेक्टर बराबर दे रखा है तीन आई कै प्लस चार जे कै प्लस में जीरो के कै तो इसका हम अंडरूट वर्ग कर दे दो तीन का वर्ग क्या हो जाएगा नो चार वर्ग क्या हो जाएगा सोलह और जीरो वर्ग क्या होगा जीरो तो ए बराबर अंडर रूट नो प्लस सोलह जोड़ो कितना हो गया पच्चीस तो ए का मान भाई कितना आ गया पांच आ गया तो हमने सदी से का परिमाण निकाला ए बराबर कितना आ गया पांच आ गया तो हमें निकालना इकाई सदी से तो देखो इकाई जो सदी होता है इकाई सदी इसका फॉर्मूला क्या होता है ये होता है ए कैप बराबर सदी बटे सदी का मापा उसका परिमाण ये इसका फॉर्मूला होता है तो हमें देखो ए वेक्टर मान भी दिया ही है हमारे पास में तो ये आ जाएगा ए कैप बराबर इसका मान जैसे तीन आई कैप प्लस चार जे कैप प्लस जीरो के कैप और इसका परिमाण तो किन्दर है अब हम निकालते हैं पांच तो इसका मान लो तो पांच तो ये हमारा आ गया इसका आंसर इकाई सदी का इस तरह से ये हमारे परिमाण निकाले इसका तो ये हमारा था पॉलिसी वेक्टर बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे अध्ययन करेंगे थैंक यू